স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ আশা করি সো আমাদের আজকের টপিক মাল্টিপ্লেক্সার ডি মাল্টিপ্লেক্সার ঠিক আছে সংক্ষেপে আমি ডি মাল্টিপ্লেক্সার কে ডি ম্যাক্স বলতেছি আর মাল্টিপ্লেক্সার কে ম্যাক্স বলতেছি মাল্টিপ্লেক্সার হ্যাঁ আচ্ছা দেখো আমি সাইডে এইভাবে লেখা কারণ আছে কেন আমি লিখতেছি এটা আমি আগে নিজের মতো করে বুঝাই তারপর আমি তোমাদের বইয়ে যা আছে সেটা আমি দেখাবো আমরা মাত্র গত ক্লাসে ডি কোডার এন কোডার পড়েছি তাই তো সো এত দ্রুত ভুলে গেলে চলবে না তোমাদের তো মানে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহটা বাড়াতে হবে হ্যাঁ একটু প্র্যাকটিস রাখতে হবে ডি কোডার এন কোডার এক কথায় কেউ আমার সাথে একটু শেয়ার করো তো ডি কোডার এন কোডারটা কি ছিল একটা একটা বিপরীত ছিল এটা তো সবার মনে আছে নিশ্চয়ই আমি একটা ছিল ইনপুট এই শিখিয়েছিলাম আমি মানে সপ্তাহে ঘুরতে না ঘুরতে একেবারে এটা ধারণা করে অ্যান্সার দিচ্ছ পড়াশোনার সাথে সম্পর্ক এতটুকু নাই ধারণা করে অ্যান্সার দিচ্ছ কোথাও একটার কথা ছিল না স্যার এন ছিল এন সংখ্যক ইনপুট থাকবে আউটপুট থাকবে টু টু দিবে আর এন এটা কোনটার জন্য স্যার খুব বড় রকম একটা ধাক্কা খান অনেকদিন ধরো অনলাইনে আছো তো অনলাইনে তুমি বিভিন্ন প্র্যাকটিস এর সাথে ইউজ হয়ে গেছিলে এখন অন সাইটে আবার আমরা যেহেতু চলে যাচ্ছি তোমাদের ওই প্রিপারেশন নিয়ে রাখতে হবে এনিওয়ে ডিকোডার ছিল আমি যদি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল এখন এন না বলি যদি দুটা বলি তাহলে দুটা এগেন্স হচ্ছে চারটা একটার কথা কিন্তু কোথাও নাই দেখেছো কোথাও একটা আছে হ্যাঁ একটা হতে পারে একটা একটা হলো সেটা কিন্তু দুইটা কিন্তু সম্পর্কটা ছিল এন টু দি পার এন আমি কিন্তু কোথাও এক বলি নাই এন টু দি পার এন এন কোডার ছিল ঠিক তার বিপরীত ইনপুট ছিল বেশি আউটপুট হচ্ছে কম এই যা তাহলে এতটুকু তো নিশ্চয়ই আশা করি বুঝতে পারছো এটা তো ছিল আর কথা বলে না রেসপন্স করতে হবে তো জি স্যার আচ্ছা আজকে দেখো গত ক্লাসে যেমন ডিকোড এন করে পড়েছি এবং বুঝিয়েছিলাম যে একটা একটা বিপরীত এবং কিভাবে কাজ করে বিভিন্ন এক্সাম্পল দিয়ে আমি তোমাদের দেখিয়েছি মাল্টিপ্লেক্সের ডিমাল্টিপ্লেক্সের পড়া থেকে আমি বলছি ঠিক একটা একটা বিপরীত আমরা খুব ইজিলি আসলে এই দুটা শিখতে পারবো ডিকোড এন কোডের মতো একটা একটা বিপরীত একটা ভালো করে বুঝলি জাস্ট অপোজিট কাজ করবে অন্যটা আচ্ছা এটা প্রথম কথা বললাম মাল্টিপ্লেক্সের ক্ষেত্রে ডিমাল্টিপ্লেক্সের সাথে বিপরীত সেটা আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যেহেতু আমরা ডিকোড এন করে পরে আসছি একটু নামের দিকে খেয়াল করে দেখা তো ডি কোডার নামের শুরুতে ডি আছে তাই না ডি মাল্টিপ্লেক্সার নামের শুরুতে ডি আছে ঠিক আছে এদের মধ্যে আবার একটা সিমিলারিটিস আছে এদের মধ্যে একটা সিমিলারিটিস আছে আর বাকি যে দুইটা এদের মধ্যে একটা সিমিলারিটিস আছে এটা কিন্তু আমি তোমাদের মনে রাখার সুবিধার জন্য এই কথাগুলি বলছি তোমরা তো একেবারেই মানে পড়াশোনার প্র্যাকটিস ছাড়া থাকো তারপর যদি কোনো ক্লু দিয়ে কোনো ভাবে মনে রাখতে পারো সেই জন্য বলা মনে থাকবে কথাটা ডিকোডার এর সাথে ডি মার্কস এর একটা সিমিলারিটিস আছে আমি চারের এক্সাম্পল দিয়ে যদি তোমাকে বুঝাই তা ডি মাল্টিপ্লেক্সারেও ডি মাল্টিপ্লেক্সারেও বেশি সংখ্যক আউটপুট থাকবে তবে ইনপুট থাকবে কেবলমাত্র একটা ইনপুট থাকবে কেবলমাত্র একটা সেম এনকোডার সাথে যখন মাল্টিপ্লেক্সারের সিমিলারিটি বলছি বেশি কোথায় ছিল এখানে দেখো ইনপুটে তার মানে এখানে ইনপুট থাকবে বেশি যদি চারটা ধরি দুইটা হতে পারে চারটা হতে পারে আটটা হতে পারে হোয়াট এভার বাট আউটপুট হবে জাস্ট একটা কি বুঝতে পারলাম 
ডিকোডার এনকোডার কিন্তু কোনো কিছু এক বলি নাই হ্যাঁ হতে পারে একটা তার এগেনস্টে কিন্তু একটাকে আমরা এন এর সাথে তুলনা করেছি এন হলে টু টু দিবার এন কিন্তু মাল্টিপ্লেক্স আর ডিমাল্টিপ্লেক্স ধরে যেটা আমি এক বলছি সেটা এক মানে একই ডিমাল্টিপ্লেক্স ধরে ইনপুট কখনো একের অধিক হবে না মাল্টিপ্লেক্স ধরে আউটপুট কখনো একের অধিক হবে না মনে থাকবে এগুলো ফিক্সড একবার একটা মানে একটাই তাহলে দেখো আমরা এইভাবে একটু সিমিলারিটি খুঁজে পাই দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এখানে যে কম সংখ্যক যেটা ছিল ইনপুট এটাকে আমরা এখানে বলতেছি সিলেক্ট লাইন ঠিক এখানেও তাই সিলেক্ট লাইন তার মানে কি এখন দেখো আমার পুরো সার্কিট থেকে আমার চোখের সামনে চলে আসলো তারপরে এখন যদি তোমাকে ডিফাইন করতে বলি মাল্টিপ্লেক্স দেখো তুমি কিভাবে ডিফাইন করবা মাল্টিপ্লেক্স ইজ সাচ এ সার্কিট হোয়ার देयर इज अ নাম্বার অফ ইনপুটস নাম্বার অফ ইনপুটস এন্ড অনলি ওয়ান আউটপুট এন্ড देयर আর সাম সিলেক্ট লাইনস ক্যান ইউ হিয়ার মি ইয়েস স্যার নাম্বার অফ ইনপুটস এন্ড অনলি ওয়ান আউটপুট এন্ড देयर আর সাম সিলেক্ট লাইনস এখানে রিলেশন ছিল ইনপুট আর আউটপুটের মধ্যে বাট ইন মাল্টিপ্লেক্স देयर इज अ রিলেশন বিটুইন সিলেক্ট লাইন এন্ড নরমাল ইনপুটের মধ্যে মানে এন টু টু দি পাওয়ার এন তাহলে সিলেক্ট লাইন যদি হয় দুইটা নরমাল ইনপুট হবে চারটা সিলেক্ট লাইন যদি হয় তিনটা নরমাল ইনপুট হবে আটটা তা আউটপুট কিন্তু অলওয়েজ একটাই থাকবে মনে থাকবে ঠিক তাহলে ডিমার্কিং ডিফারেন্সকে ডিফাইন করো ডিমার্ক ডিফারেন্স ইজ সাচ এ সার্কিট হোয়ার देयर इज जस्ट সিঙ্গেল ইনপুট এন্ড देयर আর সেভারাল আউটপুটস single inputs and there are several outputs now look there are some select lines now the relation between select lines and output is if select line n then output will be 2 to the power n tale dekho puro bipuri dhoro na math the dimas er modhe chinta koro dekho ki bujhachhe to kotha bolte hobe response ta kore ami ki bujhbo tumra shunte chho ki shunte chho na তাহলে মাল্টিপ্লেক্স হচ্ছে এমন একটা সার্কিট যেখানে অনেকগুলি ইনপুট একটা মাত্র আউটপুট অনেকগুলি ইনপুট কে কন্ট্রোল করবে কে সিলেক্ট লাইন সিলেক্ট লাইন তোমাদের মধ্যে তো আজকে একজন প্রেজেন্টেশন দিলা সম্ভবত আনোরলা তুমি তো কোনো কথা বলতেছ না তার মানে এটা তুমি যদি একেবারেই না বুঝে যে প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসছো সেই প্রমাণ করে স্যার আমি একটু অফিসে আছি তো মানে তোমরা তো যাইহোক দিলে তো অনেক কিছু দিতে পারো কিন্তু কথা হচ্ছে যে কোনো জিনিস প্রেজেন্টেশনই বলো যাই বলো আমি বলি অল্প জানো কিন্তু যতটুকু জানো যেন একেবারে পুরো ক্লিয়ার কনসেপশন থাকে হালকা ঝাপসা এগুলো কোনো কথা না আর তোমরা যে সাবজেক্ট পড়তেছো কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার পুরো চার বছরই তোমরা প্রত্যেকটা সাবজেক্টে পড়বে এই খুব ইয়েস নো টাইপের জিরো আর ওয়ান টাইপের হবে অ্যান্সার এখানে কোনো ইলাবোরেটলি তোমার কাছে কি এক্সপ্লেনেশন চাইবে না সব কিছু অ্যান্সারের মধ্যে গিয়ে স্নো টাইপের জিরো ওয়ান টাইপের কম্পিউটার তো বুঝে কেবল জিরো আর ওয়ান সিগন্যাল আছে কি নাই তো পড়ালেখা তোমার পুরো ব্যাপারটাই আসলে হবে এই দুই ধাপে হয় তুমি পারো অথবা পারো না মাঝামাঝি বলে কোনো কথা নেই তো যাই হোক মাল্টিপ্লেক্স এমন একটা সার্কিট যেখানে অনেকগুলি ইনপুট আছে একটা মাত্র আউটপুট আছে কিছু সংখ্যক সিলেক্ট লাইন আছে সম্পর্কটা হচ্ছে সিলেক্ট লাইন যদি হয় এন নরমাল ইনপুট হবে টু টু দা এন তারপরে একটা হলে হবে দুইটা দুইটা হলে হবে চারটা তিনটা হলে হবে আটটা চারটা হলে হবে ষোলোটা ঠিক আছে আউটপুট কিন্তু অলওয়েজ একটাই তার মানে বিভিন্ন ধরনের মাল্টিপ্লেক্স হতে পারে নাম হতে পারে টু টু ওয়ান লাইন মাস্ক কারণ আউটপুট আর ইনপুট ইনপুট আর আউটপুটের মধ্যে যদি সম্পর্ক দেখো মানে নাম্বার এর দিকে আমরা এইভাবে নামকরণ করি তাই না ফোর টু ওয়ান মাস এইট টু ওয়ান মাস সিক্সটিন টু ওয়ান মাস লাইক দিস তাহলে এই যে ইনপুট আর আউটপুট আমি বললাম তোমাকে সিলেক্ট লাইন বলে দিতে হবে তুমি ধরে ফেলতে পারছো না সিলেক্ট লাইন কয়টা 16 ইনটু 1 মাস সিলেক্ট লাইন কয়টা হবে 4 4 হবে 8 ইনটু 1 এ 3 ঠিক আছে 4 ইনটু 2 তে এই ভাবে আর কি ব্যাপারটা ঠিক আছে সেম ডি মাল্টিপ্লেক্সারে ইনপুট হচ্ছে মাত্র একটা আউটপুট হচ্ছে অনেকগুলি এখানে সিলেক্ট লাইন দ্বারা কন্ট্রোল হবে তবে সিলেক্ট লাইন সাথে এখন আউটপুটের সম্পর্ক সেম তাহলে এখানে বিভিন্ন ধরনের কি বলবো আচ্ছা এরপরে আমরা আসি 
चेस्टा कर सामने की चले बोला उटपुटेट उटपुटे पास कर डिसप्ले सामने लाइक दिस क्राइटेरिया आउटपुट नहीं बाकी उटपुटेट 
আমরা সাধারণত ইকুয়েশন লিখে তারপর সার্কিট থাকি টাকি ওরা এখানে ইকুয়েশন আঁকেই নাই আমরা ইকুয়েশনটা একবার এঁকে নিয়ে এবার লিখে নিই ইকুয়েশনটা কি হবে ওয়াই এই যে আমি বলছি আই জিরো আই ওয়ান আই টু আই থ্রি তোমার কি মনে হচ্ছে এগুলো কি এক টাইম ঘটবে নাকি একটা একটা করে এক সময় এক একটা আসবে अथवा देखो प्रत्येक मध्य जीरो कौन आस कर देख तो जो एस वन एस जिरो दो जिरो घटे तक जो अवश्य जिरो जिरो कि देखो कत सहज प्रत्येक लाइन जी बुझे बुझे करो तुम्हें मेमोरज करते मिले प्रत्येक मैं ह्विट बोर्ड मैं 
সব ক্লাসে ফিজিক্যাল হওয়া জরুরি কোনটা তোমার মনে হয় যেন থিওরিটিক্যাল না স্যার ওই জন্য বলছি না কিন্তু ক্লাস দেখা আছে সব ক্লাস ফিজিক্যালি হওয়া জরুরি ক্লাসটা খুব জরুরি ছিল স্যার আমাদের হাতে ফিজিক্যালি হলে আর একটু সুবিধা হতো আমি একেবারে পুরো ফিজিক্যাল একটা এনवायरमेंट जस्ट তোমরা যদি একটু মনোযোগ দাও তোমরা পুরো ফিজিক্যাল এনवायरमेंटটাই পাবে আমার ক্লাসে যখন মনে চায় তোমরা বোর্ডে একে বোঝাতে বলো আমি বোর্ডে একে বোঝাবো যখন কোনো বইয়ের ডায়াগ্রাম থেকে বুঝবো একটা জায়গাও দেখেছো আমি বই থেকে রিড আউট করছি জাস্ট পড়ে পড়ে যাচ্ছি প্রত্যেকটা জিনিস আমি নিজে একে একে দেখাচ্ছি তোমাদের বোঝাচ্ছি কিভাবে কি হচ্ছে সেটা রেকর্ডিং ও পেয়ে যাচ্ছো তারপরে আর কি আমি বুঝি না একটা কিন্তু কোনো কিছু আমি যে সরাসরি আঁকা আছে জাস্ট ওইখান থেকে আঁকা ছিল এরপর দেখা আগে আমি নিজে কিন্তু একে তোমাদের ব্যাপারটা বুঝিয়েছি এরপর বইয়েরটাতে আমি তোমাদের হাত দিয়েছি डिजाइन करते ठीक है लिखी लेखा ख्याल करते डिजाइन डिजाइन माल्टीप्लेक्टर डिजाइन कर देखे कर लेना ख्याल कर डिजाइन कर क्वेश्चन फिल मध्य फोर इन मन हमुटुट
ভেরি গুড সিলেক্ট লাইন বাকি আছে তার মানে এই দুটা যেহেতু কমন তার মানে এখানে যে সিলেক্ট লাইন দিচ্ছ বা নাম যা দিচ্ছ নাম যদি দাও তুমি এইভাবে এস ওয়ান আর হচ্ছে এস জিরো তাহলে ঠিক এখানেও ওই দুইটা সিলেক্ট লাইন দিতে হবে কিন্তু সেম সিলেক্ট লাইন কিন্তু আলাদা কোন সিলেক্ট লাইন না এখানে হবে এস ওয়ান আর হচ্ছে এস জিরো ভালো করে বুঝো ঠিক আছে তার মানে যখন জিরো জিরো হবে এই জিরো জিরো তোমাকে সিলেক্ট করে দেবে এইটাকে আর এই জিরো জিরো সিলেক্ট করে দেবে এইটাকে তার মানে এখান থেকে আমি পাচ্ছি আমি একটু কালারটা চেঞ্জ করি তাহলে তুমি বুঝবা যখন আমার জিরো জিরো তখন আমি এখান থেকে পাবো এইটা যখন জিরো জিরো তখন আমি এখান থেকে পাবো এইটাকে তার মানে এখানে কিন্তু এটা আছে আর এখানে আসতেছে এইটা মানে নাম যদি তুমি সিরিয়ালি দাও এটার নাম হচ্ছে আই জিরো এভাবে আই ওয়ান আই টু এটা হচ্ছে আই থ্রি ভালো করে বুঝো ঠিক আছে তারপর যদি সিরিয়ালি তুমি মেনটেন করো এটা হচ্ছে আই ফোর আই ফাইভ আই সিক্স লাস্ট এটা হচ্ছে আই সেভেন তাল দেখো যখন আমার জিরো জিরো এখান থেকে আমি পাচ্ছি হচ্ছে আই জিরো কে কাজটা করেছি যে প্রথমটার নাম দিয়েছি আই জিরো এখন যে আমি কাজকেট করে ফেললাম 